തമിഴകത്തിൻ്റെ താരം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും രജനീകാന്ത് തമിഴ് മക്കളുടെ കൺകണ്ട ദൈവം എം ജി ആറും ജയലളിതയും കരുണാനിധിയും അടങ്ങുന്ന സിനിമാ ലോകത്തെ താരങ്ങൾ ഭരിച്ച നാടാണ് തമിഴ്നാട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തമിഴരുടെ കൺകണ്ട ദൈവം രജനിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിന് ഏറെ പ്രാധാന്യവുമുണ്ട് നേരത്തെ നരേന്ദ്രമോദിയെയും അമിത്ഷായെയും പുകഴ്ത്തിയും ബി ജെ പി അനുകൂല നിലപാടെടുത്തും താരം രംഗത്ത് വന്നിരുന്നെങ്കിലും രജനിയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വ്യക്തമായ ചിത്രം അപ്പോഴൊന്നും തെളിഞ്ഞിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കും അനിശ്ചിതത്വത്തിനും ഗ്രാമമിട്ട് സൂപ്പർ താരം രജനികാന്ത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന വാർത്തയാണ് പുറത്തുവരുന്നത് തമിഴകത്തെ ആവേശത്തിലാക്കുന്ന വാർത്തയാണിത് രജനിയുടെ രംഗപ്രവേശം തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ശക്തമായ മത്സരത്തിനാകും കളമൊരുക്കുക പാർട്ടി രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ രസികരണ മണ്ഡലം പ്രതിനിധികളുമായി രജനീകാന്ത് ചർച്ച നടത്തുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം തമിഴ്നാട്ടിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇപ്പോൾ രസികർ മണ്ഡലത്തിന് ഭാരവാഹികളുണ്ട് ഇതിനോടകം അറുപത് ലക്ഷം പേർ രസികർ മണ്ഡലത്തിൽ അംഗത്വവും എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ബി ജെ പി നേതാക്കളുമായും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയായും വളരെ അടുത്ത ബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് രജനികാന്ത് ബി ജെ പിയുടെ ആശയങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള പ്രവർത്തന ശൈലി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായെയും കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ ഉപമിച്ച് നേരത്തെ രജനികാന്ത് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു ഇതിന് ദേശീയ തലത്തിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധയും കിട്ടിയിരുന്നു ഉപരാഷ്ട്രപതിയായി സ്ഥാനമേറ്റതിൻ്റെ രണ്ടാം വാർഷികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വെങ്കയ്യ നായിഡു രചിച്ച പുസ്തകം പ്രകാശിപ്പിക്കവെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെയും അമിത്ഷായെയും ധർമ്മ സംസ്ഥാപകരായ കൃഷ്ണാർജുനന്മാരോട് രജനികാന്ത് ഓപിച്ചത് പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരണത്തിന് ശേഷം ബി ജെ പി മുന്നണിയുടെ ഭാഗമാകാനാണ് രജനികാന്ത് തയ്യാറെടുക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹമായി അടുപ്പമുള്ളവർ നൽകുന്ന സൂചന രജനീകാന്തിൻ്റെ പുതിയ നീക്കങ്ങളെ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് രാഷ്ട്രീയ അംഗം വീക്ഷിക്കുന്നത് കടുത്ത ആത്മീയവാദിയായ രജനീകാന്ത് തൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ യോജിക്കുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രം സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് ബി ജെ പി കേന്ദ്രങ്ങളുള്ള രജനീകാന്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യം ശുഭസൂചനയായാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ നോക്കി കാണുന്നത് തമിഴ് മക്കളുടെ പ്രിയ സ്റ്റൈൽ മന്നാണ് രജനീകാന്ത് താരങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശത്തെ ആവേശത്തോടെ സ്വീകരിച്ച ശീലമുള്ള തമിഴ് മണ്ണ് രജനിയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള വരവും സ്റ്റൈൽ മാനിൻ്റെ സിനിമകൾ പോലെ ആഘോഷത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കും ജയലളിതയുടെ മരണത്തോടെ അണ്ണ ഡി എം കെ അപ്രസക്തമായി കരുണാനിധിയുടെ മരണം ഡി എം കെയും തളർത്തി അഴിമതി ആരോപണങ്ങളും തമ്മിൽ തന്നെ നിമിത്തം ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്ന പാർട്ടിയെ മറ്റ് സാധ്യതകൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ജനങ്ങളിപ്പോൾ ചുമക്കുന്നതെന്നാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ പൊതുവെയുള്ള സംസാരം ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ രജനീകാന്തിൻ്റെ പാർട്ടി രൂപീകരണം തമിഴ്നാട്ടിലെ വ്യവസ്ഥാപിത രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെ പൊളിച്ചെഴുതുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത് ലോകമെമ്പാടും ആരാധകരുള്ള താരമാണ് രജനി അഭിനയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പലപ്പോഴും രജനിയുടെ പ്രകടനത്തെ അത്യുഗ്രം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാനാകില്ലെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടോ ഈ മനുഷ്യനെ ആരാധകർക്ക് വല്ല ഇഷ്ടമാണ് സിനിമകളിലൂടെ രജനി പറയാതെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് തമിഴ് മക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളായിരുന്നു ഒരു നടന് വേണ്ട ഗുണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഒരാൾ സിനിമയിലെത്തി സൂപ്രധാനമായി ആ നടൻ്റെ സിനിമകൾക്ക് വേണ്ടി ലോകം മുഴുവൻ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന മുഹൂർത്തങ്ങൾ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ സംശുദ്ധിക്കും മറ്റെന്തിനേക്കാളും മൂല്യം കൽപ്പിക്കുന്ന തമിഴ് മക്കൾ രജനിയെ ആ തലത്തിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അവർക്ക് ദൈവതുല്യമാകുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ നഗരപ്രദേശങ്ങളിലും പട്ടങ്ങളിലും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലുടനീളം ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് രജനികാന്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം വൻ ചർച്ചയാവശ്യമാകുന്നത് ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് പരസ്യമായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളുമായി രജനീകാന്ത് രംഗത്ത് വരുന്നത് അഴിമതിയിൽ മുങ്ങിയ എ ഐ ഐ ഡി എം കെ സർക്കാരിനെതിരെ ജനരോഷം ഉയർന്നപ്പോൾ ജി കെ മൂപ്പനാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപവത്കരിച്ചിരുന്ന തമിഴ് മാനില കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് രജനി അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് നടന്ന രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ രജനിയുടെ ആഹ്വാനത്തിനായി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ കാതോർത്തിരുന്നെങ്കിലും നിരാശയായിരുന്നു ഫലം അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ലിംഗ ഓഡിയോ റിലീസിൻ്റെ ചടങ്ങിലാണ് രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് രജനികാന്ത് തന്നെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് ദൈവം അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ താൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങും എന്നായിരുന്നു സൂപ്പർ താരത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ രാഷ്ട്രീയം ഭയമില്ലെന്നും എന്നാൽ വ്യക്തമായ തീരുമാനം എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പിന്നീട് രജനിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തെക്കുറിച്ച് ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും നിരവധി ചർച്ചകളുണ്ടായി ഓരോ
ബി ജെ പിയുടെ ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലെ അശ്വമേധത്തിന് സ്വപ്ന സമാനമായ കുതിപ്പാകം ലഭിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ പ്രവചിക്കുന്നു ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഡി എം കെ സഖ്യത്തെ പിന്തുണച്ചതിൽ ഇപ്പോഴും പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് രജനീകാന്ത് അങ്ങനെയുള്ള രജനീകാന്ത് ഇനി ഏത് പാർട്ടിക്കൊപ്പമായിരിക്കും എന്നതിൻ്റെ സൂചനയല്ലേ അമിത്ഷായെയും മോദിയെയും കൃഷ്ണാർജുനന്മാരോട് ഉപയോഗിച്ചവരോടെ നൽകിയത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ സംസാരം വെബ്ഡെ